L'Union pour le progrès et le renouveau, UPR, a organisé samedi 7 septembre 2019 une réunion extraordinaire entre son bureau fédéral de l'abbé et les structures des femmes et des jeunes du parti. Il était question de peaufiner des stratégies efficaces pour bien préparer les prochaines échéances électorales dans les législatives à venir. On a commencé à installer les membres des démembrements de la CENI, aussi bien au niveau préfectoral qu'au niveau sous-préfectoral. Donc ça veut dire que le processus électoral a commencé. C'est pour cette raison que nous avons estimé utile de réunir les trois organismes de la fédération, le bureau fédéral des adultes, le comité fédéral des jeunes et le comité fédéral des femmes pour se donner l'information, que chacun sache que le processus est engagé, donc que chacun doit se lever pour préparer la suite du programme à exécuter. Je dois préciser que l'UPR également ira aux élections. Ce qui reste évident, c'est que l'UPR se battra pour conquérir des suffrages. Le RPG va se battre pour conquérir des suffrages. Donc il appartiendra à chaque responsable du parti, à chaque militant de l'UPR, de se battre pour hisser l'UPR à un niveau supérieur. Notre ambition, c'est de devenir la première force politique de l'abbé. La première force politique. Si aujourd'hui on nous considère comme étant la quatrième force, nous allons nous battre pour inverser cette tendance-là et être la première force politique à la vie. Cette réunion extraordinaire a recommandé en priorité de faire l'état des lieux en vue de remobiliser et dynamiser les structures de base de la fédération UPR de l'Abbé. Comme vous l'avez vu, nous sommes en train de remobiliser nos troupes, à savoir chercher à revoir au niveau de chaque... Et chaque quartier, chaque sous-préfecture, disons chaque section du parti, chaque fédération, les responsables manquants, le bureau exécutif nous a mandaté pour réinstaller au niveau des sections et des comités de base. Nous sommes sur le point de le faire. Donc il faut qu'on sache exactement quels sont, quel est, quel est, quel sont euh, nos moyens actuels les armes que nous disposons pour pouvoir aborder ces échéances. Et nous le ferons, Inch'Allah, avec brio. Au cours de cette rencontre, la Fédération UPR de l'Abbé a reçu la visite d'une mission du Bureau exécutif national, accompagnée d'une forte délégation des responsables du parti APITA. Je suis euh, actuellement en Guinée, dans le cadre de, de la remobilisation de, de nos militants à la base. Donc aujourd'hui c'est l'étape de l'abbé, mais avant ça j'ai été dans plusieurs euh, endroits, là où nous avons des structures, donc je suis là dans le cadre de, des échanges avec les militants à la base. Qu'est-ce que nous avons apporté La première des choses d'abord, c'est l'information juste, le partage d'informations. Donc nous sommes à ce niveau. Bon, de l'autre côté, et nous sommes en train de revoir le mode de fonctionnement et là nous sommes en train de leur transmettre les nouvelles décisions prises au sein du parti et la façon dont le parti voudrait travailler pour que le moment venu nous ne soyons pas surpris. Avec les démembrements de la CENI, la fédération UPR de l'Abbé a obtenu 11 sièges en raison d'un pour la CEPI, deux pour la CECI et huit autres dans les sous-préfectures.